Ivy. At ako naman si Carlo mula para Cute Ministry. Para, para sa San Jose, ang pagdedebosyon sa pitong hapis at pitong tuwa. para sa pagdedevasyon sa ating patron. Halina't sumahan niyo kami tuwing linggo at pagnilayan ang pitong hapis at pitong tuwa ni San Jose. Ngayong linggo, tutulungan tayo ng ating mga kabataang si The Angel at Lester mula sa FOG Choir upang matunghayan ang unang hapis at unang tuwa ni San Jose. Huwag mangamba! Aral na matutunghayan natin mula sa unang hapis at tuwa. Halika't sumahan niyo po kami. Ako po si Angel. At ako naman si Lester. Mula, mula sa, sa Parish Youth Ministry. Nang magpakita kay Maria ang Anghel Gabriel, pinabatid sa kanya na siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose mula sa ang kanyaring David na nakatakdang pakasal kay Maria, ay nabigla at hindi makapaniwala sa nangyari. Isang taong matubid si Jose, kaya binalak niya ang palihim na iwalayan si Maria. Habang siya ay nahihimbing sa pagtulong, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanyang panaginip at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matawat na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nang bubising si Jose, Sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi sinipina ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki. Ito ang debosyon ng unang habis at tuwa ni San Jose. Sa bawat habis may tuwa tulad ni San Jose, Pahinggan naman natin si Ate Rona sa kanyang matatag na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Hello po, magandang buhay. Ako po pala si Rona Marie Sanchego. 17 years na po ako nagsaserve dito sa San Jose de Trosa Parish bilang isang choir member under po sa pamumuno ni Ate Mectis Mundo sa Choir One. Isa po ako sa maswerte na pili na magbahagi sa inyo ng aking mga experiences How all my pains and sorrows turn into joy and happiness. In the Bible, John 16 verse 20. Amen, amen, I say to you. You will weep, you will mourn, you will grieve, but your grief will turn into joy. Para po sa akin, ang sinasabi po ng verse na ito is, Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi araw-araw gloria. Darating at darating yung time na mamurong problema ka, daraan ka sa mga pagsubok, pero nasa sa'yo na yun kung paano mo siya i-handle. Kasi yung buhay natin dito sa mundo is parang isang roller coaster na may ups, may downs, masaya, malungkot. Pero ikaw na mismo yung magdadala kung paano mo i-handle yung situations. Just like what happened to me, Last year, 2016, na-diagnose ako ng pituitary gland tumor. Na-operahan ako, but unfortunately, after 3 months, bumalik ulit yung tumor sa ulo ko. Tapos, nagkaroon na rin ako ng mga hypertension, irregular heartbeat, fibromyalgia, at early stage ng lupus. Ipackage na natin siya lahat na nagkaroon na rin ako ng liver problem. Though hindi man maibigay lahat ng mga medications na kailangan, 
At least kinakaya ko. Kasi alam ko na nandyan si Lord na nagbibigay ng lahat sa akin. Saka ang galing-galing talaga ni St. Joseph. He is really a great carpenter because he built me a home in this parish. Dito ko nakilala yung mga tao na talaga nagmamahal, nagsusuporta, at nagbibigay sa akin ng lahat ng loob. Salamat din sa husband ko na lagi nandiyan na nag-aaroga sa akin pag sobrang in pain na yung buong katawan ko, hindi ko na malaman kung paano ko kikilos or paano gagawa. But still, yung sufferings na yun at lahat ng sorrows or pains, napalitan lahat ng happiness and joy kasi alam ko na nandiyan si Lord, andyan yung mga tao nagmamahal sa akin. What I'm pointing out here is, surrender mo lahat kay God, ibibigay niya ako anong nararapat sa iyo. Hayaan mo siya na magbigay ng nararamdaman mong sorrows ngayon, itatransform niya yan into joy and happiness. Kapit lang, just leave everything to God, surrender everything to God. Ako, I'm always claiming na in time I will be healed. And I promise to God na magsisilbi ako sa Kanya as long as I live, as long as I can. Fight, fight, fight lang. God bless us all. Nakilang manggagawa Mahal na patron Amang buting gabay sa lupa ng poo Tunay ang nakakaanting ang kwento ni Ate Rona. Maraming salamat sa pagkahatid ng isang panibagong inspirasyon sa aming lahat. At maraming salamat din sa lahat ng bumo ang sharing ito. Tupangan niyo kaming muli sa pagbubuho ng panibagong kabanata ng San Jose, ang pagdedebosyon sa pitong habis at pitong tua. Buting esposo ng Birheng Maria, wala nang lahat ng magubuting ama. Nagtaguyod ng isang banal na pamilya. Salamat sa iyo. Ika'y aming dinadakila O San Jose, kami sa'yo'y nananalangin At abatan ka ba na lang ka ba kong babaan Ituro sa amin kami nawa ay dinggi Nanay yung tulungan, sinang pintakasin.